Hi dear students, welcome back to Dhanya's classroom. It's me Dhanya. Today we are going to learn the third chapter of 9th standard geography. Title of our chapter that is National Income. First page of your textbook includes some news headlines. Please check that news headlines. What is that uh, national income share of agricultural sector has declined. Second, industrial growth inevitable for increases in national income. Third point, national income service sector continue to be biggest contributor. These are related with the three sectors. Which are the three sectors? Primary sector, secondary sector and tertiary sector. You know that national income indicate the economic condition of a country. A higher national income implies economic progress of a country. Ninga kariya vanna kariya maan. O deshiya varimanam ennada uri rajit inna sambatika sthidhiye yana suji pikkinna. Uyarna deshiya varimanam aana uri rajit inna ulladha enge. Namukka parayam a rajiyam sambatika maai uri baadam unni rana enna. What is annual income? Enda aana uri kudumpat inna varshika varimanam ennu paranya. The amount of income earned by the members of a family through different sources during a year. That is the annual income of that family. The amount of income earned by the members of a family through different sources during a year is the annual income of that family. ஒரு குடும்பத்தில் ஒரு வருஷம் விவித மார்க்கங்களிலூடே லபிக்கின்ன வருமானத்தே யான ஆ குடும்பத்தின்னே வார்ஷிக வருமானம் என்ன பரையினரும் என்னைச்சர் ஒரு வருஷத்தில் அச்சென்டேயும் அம்மேடேயும் அது மாத்ரல்ல அவ்வடு வேறை ஆரிங்களும் வருத்தியின்ன விருண்டங்கள் அ Topic, what is national income? Enthana, Deshiya Varuman. The total income received by a country in one year is the national income of a country. It is the amount earned from the production of goods and services in a country during a year that is the national income. This is received mainly from three sectors. You know that primary sector related with agriculture, then secondary related industry and tertiary related service sector. One rajat, one varsha mulpadhi pikkinna sadhan angaludeyum, seven angaludeyum, bagamai ili pikkinna varumana maana, a rajat inde deshiya varumana. It is pradhana maayim libhya maagunnada moona meghalagalil ninnana. Pradhamiga meghala, dhudhiya meghala, tradhiya meghala. Next to a topic that is why do we calculate national income? A turban is there in your textbook. National income in billion dollars and country. From the turban we realize that USA, China, Japan, Germany, United Kingdom, France, India, Italy, Brazil. Then year by year their national income contribution also. Then your responsibility find out the countries which have the highest and lowest national income in 2014. Compared to 2013, which country have achieved economic growth in 2014? Compared to 2013, which country have failed in achieving economic growth in 2014? From that table, we realize that our India's national income increased year by year. Another. Next, a four more question waiting for you, my dears. Very easy question. What are the objectives of calculating national income? தேசிய வருமானம் கணக்க ஆக்குந்தது கொண்டில் லெக்சியங்கள் எந்தல்லா? நோக்கம். To assess the contribution of different sectors in an economy, you know that primary, secondary and tertiary sectors are the how much these three sectors contributed. இ மூது மேக்கலகளும் தேசிய வருமானத்திலேக்கி எத்திரமாத்ரம் contribute செய்து எந்து மனச்சிலாக்குந்தது. Second point, to study the problems faced by an economy. To study the Problems faced by an economy. ஒரு சம்பத் விவச்தில் எந்தல்லாம் பிரச்னங்கள் இண்டு என்ன அரையின்னதில் Third point, to help the government in planning and implementing different projects. 
इतर प्रश्न मनसि आ प्रश्न परहरीवश्य पद्धति डिस्ट्रिब्यूशन प्रवर्तन उत्पादन उपभोग प्रधानपय Gross national product, then GDP, gross domestic product, then NNP, net national product. Last point that is per capita income. GNP, gross national product, GDP, gross domestic product, NNP, net national product, and per capita income. First important topic that is GNP, gross national product. उदाहरण या 
എനിക്കൊരു കമ്പനി ഉണ്ട് ആ കമ്പനിയുടെ ഒരു ബ്രാഞ്ച് ഇന്ത്യയിലും മറ്റൊരു ബ്രാഞ്ച് അമേരിക്കയിലും ഉണ്ട് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയുടെ ജി ഡി പി കണക്കാക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യൻ കമ്പനിയെ മാത്രമാണ് കണക്കാക്കുന്നത് എന്നാൽ അമേരിക്ക അമേരിക്കയുടെ ജി ഡി പി കണക്കാക്കുമ്പോൾ എന്റെ അമേരിക്കയിലുള്ള ആ കമ്പനിയുടെ വരുമാനത്തെയും അവരവരുടെ ജി ഡി പിയിൽ കണക്കാക്കുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ആഭ്യന്തര അതിർത്തിക്കുള്ളിൽ വരുന്ന രംഭങ്ങളെയാണ് ജി ഡി പിയിൽ കണക്കാക്കുക നെറ്റ് നാഷണൽ പ്രോഡക്റ്റ് ഓർ എൻ എൻ പി എന്താണ് അറ്റ ദേശീയ ഉൽപ്പന്നം നോക്കാം വെൻ വി ഡിഡക്ട് ദി ഡിപ്രീസിയേഷൻ ചാർജ് ഫ്രം ജി എൻ പി വി ഗെറ്റ് ദി എൻ എൻ പി വെൻ വി ഡിഡക്ട് ദി ഡിപ്രീസിയേഷൻ ചാർജ് ഫ്രം ജി എൻ പി വി ഗെറ്റ് എൻ എൻ പി മൊത്ത ദേശീയ ഉൽപ്പന്നത്തിൽ നിന്ന് തേയ്മാന ചെലവ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേയ്മാന ചെലവ് തേയ്മാന ചെലവ് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ ലഭ്യമാകുന്നതിനെയാണ് അറ്റ ദേശീയ ഉൽപ്പന്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഇഫ് യു പർച്ചേസ് എ മൊബൈൽ ഫോൺ ദസ് ഇയർ സെൽ ഇറ്റ് ഇൻ നെക്സ്റ്റ് ഇയർ വിൽ യു ഗെറ്റ് ദ സെയിം എമൗണ്ട് ദു സ്പെൻഡ് വൈ പർച്ചേസിംഗ് ഇറ്റ് നോ വൈ ദിസ് ഡിഫറൻസ് യു നോ ദറ്റ് ഇറ്റ് ബിക്കേം സെക്കൻഡ് ആൻഡ് ദെൻ സിമിലർലി വെൻ ടൈം മെഷീനറി ആൻഡ് അതർ തിങ്സ് സഫോ ഫ്രം ബിയർ ആൻഡ് ടിയർ Then the the cost incurred to remedy this wear and tear is termed as depreciation charge. നമ്മൾ തുടർച്ചയായി ഏതൊരു വസ്തുവിനെയും ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വസ്തുവിന് തേയ്മാനം സംഭവിച്ചേക്കാം ഈ തേയ്മാനം പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടി ചെലവാകുന്ന തുകയെയാണ് നമ്മൾ തേയ്മാന ചെലവ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് Now you realize നൗ യു റിയലൈസ് ദ ബോഡി ഇസ് എൻ എൻ പി വെൻ വി ഡിഡക്ട് ദി ഡിപ്രീസിയേഷൻ ചാർജ് ഫ്രം ജി എൻ പി വി ഗെറ്റ് എൻ എൻ പി വൺ എക്സാമ്പിൾ ഇഫ് ദറ്റ് ജി എൻ പി ഈസ് ഹൺഡ്രഡ് എക്സാമ്പിൾ ജി എൻ പി ഹൺഡ്രഡ് ദെൻ ദീസിയേഷൻ ചാർജ് ഇസ് ടെൻ ദെൻ നൂറാണ് ജി എൻ പി പത്താണ് തേയ്മാന ചെലവെങ്കിൽ Then we get an answer 100 minus 10 that is 90. Then this 90 is the എൻ എൻ തേയ്മാന ചെലവ് കുറച്ചാൽ കിട്ടുന്നതാണ് നെറ്റ് നാഷണൽ പ്രോഡക്റ്റ് ലാസ്റ്റ് കൺസെപ്റ്റ് റിലേറ്റഡ് വിത്ത് നാഷണൽ ഇൻകം ദാറ്റ് ഈസ് പെർ ക്യാപിറ്റ ഇൻകം വോട്ട് ഈസ് പെർ ക്യാപിറ്റ ഇൻകം വെൻ വി ഡിവൈഡ് ദി നാഷണൽ ഇൻകം ബൈ പോപ്പുലേഷൻ വി ഗെറ്റ് പെർ ക്യാപിറ്റ ഇൻകം ദേശീയ വരുമാനത്തെ രാജ്യത്തെ മൊത്തം ജനസംഖ്യ കൊണ്ട് ഭാഗിക്കുമ്പോൾ ഹരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് ആ രാജ്യത്തെ ആളോഹരി വരുമാനം എന്ന് പറയുന്നത് ആളോഹരി വരുമാനം അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിശീർഷ വരുമാനം വെൻ വി ഡിവൈഡ് ദി നാഷണൽ ഇൻകം ബൈ പോപ്പുലേഷൻ വി ഗെറ്റ് പെർ ക്യാപിറ്റ ഇൻകം ദെൻ വെൻ വി കാൽക്കുലേറ്റ് ദ പെർ ക്യാപിറ്റ ഇൻകം ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു നോ ദി എക്കണോമിക് പൊസിഷൻ ഓഫ് എ കൺട്രി ആൻഡ് കമ്പയർ ഇറ്റ് വിത്ത് അതർ കൺട്രീസ് ഒരു രാജ്യത്തെ പ്രതിശീർഷ വരുമാനം കണക്കാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക അവസ്ഥ എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ മറ്റൊരു രാജ്യവുമായി താരതമ്യം ചെയ്യാനും സാധിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത ഈ ചാപ്റ്ററിന്റെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇഫ് യു ലൈക്ക് മൈ ക്ലാസ് ഡോണ്ട് ഫോർ ഗെറ്റ് ടു സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ ധന്യാസ് ക്ലാസ് റൂം താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ ക്ലാസ്